Hello from Kigoma. <laughs> okay. So nipo nipo Kigoma. Um na leo sina kazi ya kufanya at this moment. Kwa hiyo nikaamua nishe na nyie just this one thing ya macho. Na hisi kina watesa watu wengi kwa sababu mimi mimi nimeteseka nacho sana sana ni chunusi. Chunusi na madoa meusi ambayo inasababishwa na baada ya chunusi ile kupona. Kwa nilikuwa na nilikuwa na ngozi ambayo haikuwai kuwa na chunusi labda kile kipindi cha mwezi kile. So yeah. Kile kipindi ninaweza kupata vichunusi viwili au vitatu you know here there lakini nilikuwa na ngozi ambayo ilikuwa iko so clear, ilikuwa ni nzuri. Lakini mwaka 2016 um nilikuwa nimesafiri. Kazi yangu mimi na usija sana kusafiri safiri. So nilikuwa nimesafiri na kumbuka kama nienda sije Iringa ilikuwa. So nilipenda Iringa nilikaa for like a week na nikienda hivyo huko na kwenda vijijini na kaa huko muda mrefu you know na bwana kula hiki na kula kile so nilivorudi nikarudi nina nikarudi nipo okay lakini nikakaa da kama wiki moja au mbili chunusi zikanianza so i thought maybe the reaction to ambayo itapotea baada ya muda lakini haikupotea nilipata chunusi ambazo i don't know where they came from you know ukitoka kwenye kuwa na na clear skin alafu unja ukapata chunusi ambazo hujui zimetokea wapi it is so depressing it is so stressing yani unafanya kila njia unitahidi zitoke ili ukiona hapa unadhani kuji 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 kamua yani itoke yani kwa sababu inakuwa inakukera inakuwa ipo usoni. Kwa yani unapata shida sana. Ukitoka mtaani ukutana na mtu anakuambia umejaribu hiki, umejaribu kile, jaribu kile itakusaidia sijui nini. Wakati huo they don't know kama ushajaribu kila kitu yani. Mtu anakushauri tu hata afikiri how you're feeling, what you're thinking, what you have done kujaribu kujitibu and everything and all that lakini mtu anakushauri tu sometimes I, i feel like people would just shut up like i know i have a problem i know i can see it is on my face <laughs> but yeah so nice hicho ndio kitu kinakera sana uh, upande wa kuwa na chunusi kwa hiyo nikana jaribu nikatumia sijui ile uh, bicarbonate soda ile ya, ya kupikia mandazi unapaka usoni so harsh on the skin lakini nilitumia hivyo hivyo uh, nikatumia um, nini inaitwa ile nitumia vitu vingi yani nikana paka limao usoni unapaka um, asali unapaka sijui um, anything that you can find sabuni yoyote ambayo mtaweza kushauri ukapake ukapaka kwa nika yani kafika hata nika nimechoka yani kama 2017 i think nikashauriwa na mtu kwenda da hospitali kwenda kwa mwanadamatologist so nika nimeshauriwa kwenda pale legions uh, regions uh, hospital so nika nimeenda nikakutana na yule professor akaniambia hai it is a dogo sana um nitapatia dawa you'd come like kila mwezi nitakuja kuniona kanipa zile dawa zile dawa siku hizo tunaitwa lakini zilikuwa ni dawa kali sana nilikuwa nikinywa like nakunywa moja asubuhi lakini nilikuwa nikinywa mdomo unapasuka yani mdomo unakauka unatoka ngozi yani it was really bad lakini i wanted to get better kwa nikaa na kunywa hivyo hivyo na kunywa hivyo hivyo basi nikaja nikazidichi zile dawa kwa sababu nilikuwa na kama zinisaidii nikaanza kunywa maji mengi nikafanya mazoezi ili yani kusabu hivi na vile vile nisaidie sana ku, kusaidia kuponyesha uh, chunusi kunywa maji ya kutosha fanya mazoezi napenda sana kunywa mazoezi na pia napenda sana kunywa maji kwa hiyo kana nisaidie in some ways uh, kitu kingine ni kula matunda ya kutosha at least kila siku matunda tofauti tofauti kula mboga za majani kupunguza sukari um, na kumbuka mpaka maziwa nilikuwa ni nimeacha kunywa maziwa kwa sababu nilikuwa naogopa kama maziwa yanasababisha na kuwa na chunusi zaidi. So nikaa nimeacha pia kunywa maziwa. Ah, uh, yeah, yani <laughs> I just wanted to get better. Mshu mtu ambaye ameshaikuwa na chunusi anaelewa naongelea nini. So just recently hapa um nilishauriwa pia kwenda um, pale Premier Care Clinic kule Masaki. Nikamuone daktari wa ngozi pia kule mani yuko vizuri to be honest so nilienda akami niangalia wanafanya procedures nyingi nyingi pale uh, chemical peeling ile sijui um, 
kitu gani mimi wanakifanya au put on this, uh, kwenye description yako chini nitaka vitabu wanavyofanya kwenye hiyo hospitali so ni gani maenda lakini akaniambia ngozi yako hauna shida kiasi hicho ngozi yako ni chunusi za faida ambazo zinatokea uh, so akaniambia chunusi asitokane na chakula ambacho unakula kwa mfano sukari si chocolate si so and i love chocolate so akaniambia I love you na chakula mchu unakula not maziwa not anything it's just kwamba ah uh, damu inakuwa inakuwa iko sensitive inakuwa iko sensitive kwa na zile hormones ambazo kwa zinazalishwa kwa hiyo zinakuwa zina damu na react na ikisha react na show kwenye kwenye ngozi kwa kanibi hakuna shida yoyote kwa kanibi cha kufanya nitakupatia antibiotics kwa sababu zinasaidia kutibu chunusi pia akaniambia hakuna dawa maalum ya chunusi lakini antibiotics huwa zinasaidia in case ni bacterial chunusi na nini kwa hiyo akanipatia doxaslin i'm sure ndio inaitwa hivyo doxas doxaslin <laughs> ama dox kwa kifupi nitaeka hapo chini um, akaniambia ninyo kwa muda wa miezi miwili na nusu so nikanimekunywa kila asubuhi yani kwa miezi miwili na nusu kila asubuhi na kunywa zile dawa pia kama nipatia dawa nyingine hii hapa ah uh, adapalin inaitwa let me show you hapa tayari sita ni kana vizuri kama haijaonekana vizuri nita onyesha so adapalin ni kana paka usiku kwa siku ambazo zinaganyika kwa mbili kwa kila usiku napaka adapalin um ipo kwenye 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 maduka ya madawa hii adapalin inasaidia ku kuponya chunusi na pia kusaidia chunusi mpya zisitoke kwa ni nzuri inasaidia lakini kwa jia kuondoa samako kwa sababu nilikuwa na makovu mengi sana kama nipatia hii hapa uh, siwezi kusema jina <laughs> so just put it here um, i hope mnaiona lakini pia nitaiandika hapo hii hapa inasaidia sana kuna ni ku kudani kutoa makovu. So nilikuwa na makovu mengi sana kwa sababu ni kama ni ngozi kwa na chunusi nyingi. Kwa nilikuwa na makovu mengi sana pia. Kwa hii ilikuwa inasaidia hicho. Lakini pia kitu kingine muhimu kwa ili ya ngozi ni ni nini? Kitu kingine muhimu kwenye ngozi ni moisturize. Lazima ngozi iwe na unyevu unyevu. Ngozi ipepo dry inasababisha ina yani inavutika inakuwa na makunyanzi kunyanzi. So akanipa hii hapa biodema as well. Mm, I hope you can see that. Yeah. Biodema. So kama nipatia biodema as well, it's very good. Yaani ukipaka ngozi yako inakuwa na unyevu unyevu, yani inakuwa ina iko soft, inakuwa ina kutika kutika hivi yani. So it's very good kwa moisturize uh, ngozi yako. Lakini pia ngozi inatakiwa uioshe. Kwa mfano umetembea siku nzima ya you know siku nzima. Lakini ukifika nyumbani jioni wash na cleanser. Kwa cleanser mimi naitumia mimi mimi hapa ni hii hapa ni Clear Essence uh, Antiseptic Skin Cleanser. Hii hapa. Nitaweka hapo pia na nitaweka nita, nita nimenua. Nafikiri hii nilinunua pale da Free Market Speed duka ni nitaje pale ndani. Ila nitaandika hapo chini. Nafikiri nauzwa shilingi 1030. Hii hapa kama una bima ya afya, bima yako inaweza ikakava. Hii hapa ya hapa bima haikavi nafikiri kama ni sikumbuki bei yake lakini ukienda ukienda na nini pale mm, premier care pharmacy ya pale na nini na manga pale au kule masaki unataka kujipata hii hapa nitaiweka kwenye description box hapo utaiangalia kama utahitaji unaweza ukaenda ukaitafuta kitu kikubwa ambacho natakiwa kukumbuke usikifanye ni kukamua kamua chunusi zako ziache zikauke zenyewe ipote yenyewe ile kukamua kamua ile ndio inatoa haya makofu meusi haya mbomi na, na pada shida sana kwa yatibu na kitu kingine ni kushikashika ngozi yako mikono yetu ni michafu sana hii mikono kama unavyoona ni michafu michafu sana kwa hiyo ni kujishikashika muda wote um, usoni unatolo uchafu unaleta usoni na ukishaleta usoni ngozi haitaki huo uchafu uchafu kwa hiyo ina react ma dada yake unapata chunusi. Kwa chunusi ni mbaya sana. That's my story about chunusi. I've had uh, a very uh, it was a very ooh, stressing time 
I'm so glad kama sasa hivi I'm doing better. So kama una ushauri hapo chini, um tuambie unatumia nini? Um kitu kingine unaweza kufanya maji ya limao asubuhi. Maji ya ya moto, I mean ya uvuguvugu yale. Unaweka limao lako, unakologa maji vizuri kwenye glasi yako asubuhi na kunywa. Inatia sana kusafisha ngozi lakini pia kusafisha kusafisha toxic zote ambazo ziko mlini. Kwa hiyo that is my story kuhusu tunusi kama utapenda kuendelea kujua like how I'm doing na nini I can still share with you guys so so thank you so much for watching um ndoko ni shauri hapo kama hauja subscribe make sure na subscribe uh, na itwa Jane so tukutane next time bye bye from Kigoma by the way stay tuned for another vlog about Kigoma nishefanya nishefanya video kuhusu Kigoma way back nitaka ni discussion pia hapo ndio kaiona lakini pia nitafanya nyingine kama vitu muhimu ambavyo ndio kamefanya kiongo ukiopo kigoma thank you so much for watching bye bye stay healthy